ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு நம்ம சாய் ஸ்குவாட் டெஸ்ட்டில் இருந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் டாப்பிக்கில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு சாய் ஸ்குவாட் டெஸ்ட்டில் உள்ள இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸில் உள்ளது அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் இதில் நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸ்லேயே அந்த டேபிள் கொடுத்துருவாங்க இது எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரோ வைஸ் வேல்யூஸும் காலம் வைஸ் வேல்யூஸும் அந்த டேபிளில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துலேயே பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ஒரு டேபிள் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையாம்மா இதில் வந்துட்டு நிறைய கேட்டகரிஸாக கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா வேகண்ட் ஃபாதர் மிஷர்லி ஃபாதர் அதே போல் எக்ஸ்ட்ரா வேகண்ட் சன் மிஸ்வர்லி சன் நமக்கு சை ஸ்குவார் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்சோர்டு ஃப்ரீக்வன்சியும் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வேல்யூவும் போதும் இதில் அப்சோர்டு ஃப்ரீக்வன்சி கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும்தான் நம்ம அடிஷ்னலாக கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் சை ஸ்குவார் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடுவோம் இங்கே நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைண்ட் இஃப் தேர் இஸ் எனி அசோசியேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸ் இன் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸ் இன் சன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் டேட்டா எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ட் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப உதாரித்தனமாக செலவு பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க அப்படிப்பட்ட ஃபாதர்ஸ் அண்ட் மிஷர்லி ஃபாதர்னா கஞ்சத்தனம் பண்ணுவாங்கல்லாமா அப்படி உள்ளவங்க தட் இஸ் இங்கே டேபிளில் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ட் ஃபாதர் மிஷர்லி ஃபாதர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ட் சன் மிஷர்லி சன் இந்த இவங்களோட காம்பினேஷனில் உள்ள அந்த கவுண்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு வேல்யூஸையும் தான் நம்ம அப்சோர்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வேல்யூஸ்னு எடுத்துப்போம் அண்ட் இந்த நாலு வேல்யூஸ்க்கு அடிஷன் வந்துட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த ஸ்ட்ரென்த்தில் எக்ஸ்ட்ரா வேகண்ட் ஃபாதர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேகண்ட் சன் இந்த காம்பினேஷனில் வந்துட்டு மொத்தம் முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் இருக்காங்க அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா வேகண்ட் ஃபாதர் அண்ட் மிஸ்வர்லி சன் இந்த காம்பினேஷனில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அண்ட் மிஸ்வர்லி ஃபாதருக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேகண்ட் சன் இந்த காம்பினேஷனில் செவன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அண்ட் மிஸ்வர்லி ஃபாதருக்கு மிஸ்வர்லி சன் இந்த காம்பினேஷனில் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் இங்கே நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா தேர் இஸ் எனி அசோசியேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸ் இன் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸ் இன் சன்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸ் ஃபாதர்ஸுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸ் சன்ஸுக்கும் இடையில் ஏதாவது அசோசியேஷன் இருக்குதா தட் இஸ் ரெண்டும் இன்டிபெண்டண்ட்டாக இல்லையா அதை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாதிசிஸ் ப்ராப்ளத்தில் எல்லாமே ஃபஸ்ட் நம்ம நல் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் நாட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் ஒன் இந்த ரெண்டையுமே எழுதிடணும் பிகாஸ் இது வந்துட்டு கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த டைப் ப்ராப்ளம் தட் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இந்த டைப்பில் உள்ள எந்த ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாலும் நீங்கள் ஹச் நாட் என்ன எழுதணும்னா தி டூ ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் இன்டிபெண்ட் ஹச் ஒன் வந்துட்டு இந்த ஹச் நாட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஹச் நாட்டில் இன்டிபெண்ட் எழுதியிருக்கிறதுனால ஹச் ஒனில் நம்ம என்ன எழுதணும் தி டூ ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் அப்படி எழுதினாலே போதும் அண்ட் இங்கே நமக்கு நாலு அப்சோர்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு ரோ இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ரெண்டு காலம் இருக்குது தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ரோ வந்துட்டு இங்கே டூ அண்ட் காலம் சியோட வேல்யூவும் டூ தான் யூஸ்வலாக சாய் ஸ்குவார் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா இந்த அப்சோர்டு ஃப்ரீக்வன்சி இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வேல்யூவாக முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் சாய் ஸ்குவார் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் ஓஐ மைனஸ் இஐ தி ஹோல் ஸ்குவார் டிவைடட் பை இஐ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம சாய் ஸ்குவாருக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிப்போம் இதுதான் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சாய் ஸ்குவார் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆட்ரி கூட்ஸில் ரெண்டு ரோவும் ரெண்டு காலம் இது மட்டும்தான் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணாமலே தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்காமலே ரொம்ப ஈஸியாக சாய் ஸ்குவார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது தட் இஸ் சாய் ஸ்குவாரோட ஃபார்முலா ஏடி மைனஸ் பிசி தி ஹோல் ஸ்குவார் இன்டு என் டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ப்ளஸ் சி இன்டு பி ப்ளஸ் டி இன்டு சி ப்ளஸ் டி அண்ட் இந்த என்னோட ஃபார்முலா வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி இந்த ஏ பி சி டி அப்படிங்கிறது டேபிளில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய நாலு வேல்யூ அண்ட் இந்த ஃபார்முலா பார்க்குறதுக்கு தான் இப்படி பெருசாக தெரியும் பட் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இங்கே டேபிளில் இருக்கக்கூடிய
அடுத்தது இந்த காம்பினேஷன் சியும் டியும் சி பிளஸ் டி தட் இஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் அந்த காம்பினேஷன்ஸை எடுக்கணும் அண்ட் இந்த டினாமினேட்டரில் இந்த கிராஸாக உள்ள காம்பினேஷன் மட்டும் எழுதக்கூடாது தட் இஸ் ஏ டி அண்டு பிசி இந்த காம்பினேஷன் வந்துட்டு கீழே எழுதக்கூடாது பிகாஸ் ஆல்ரெடி அதுக்கு காம்பினேஷன் வந்துட்டு நியூமரேட்டரில் வந்துட்டு அப்படி நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் இதுதான் ஃபார்முல இதில் இந்த டினாமினேட்டரில் இந்த ஆர்டர் வந்து எப்படி மாறினாலும் நோ ப்ராப்ளம் பிகாஸ் எல்லாமே ப்ராடக்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஏ பிசிடி இந்த நாலு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவில் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு டூ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிடைக்கும் இதுதான் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வேல்யூ ஈக்க வேல்யூ இல்லாமலே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சை ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு வந்துட்டு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமும் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸும் வேணும் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸே கொடுக்கல லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுக்காமல் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அடுத்தது நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ரீடம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ரீடத்துக்குள்ள ஃபார்முலா சி மைனஸ் ஒன் இன்டு ஆர் மைனஸ் ஒன் சி அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் காலம் ஆர் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரோ இங்கே ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ரெண்டு ரோவும் ரெண்டு காலம் தான் இருக்குது ஸோ இந்த சி அண்ட் ஆறுக்கு பதிலாக டூ டூ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ரீடம் வந்துட்டு ஒன் அணி கிடைக்கும் இதுதான் சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டுக்கு டேபிள் இதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கிறதெல்லாம் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ்க்கு வேல்யூ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ரீடத்துக்கு வேல்யூ இதில் நமக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அது இங்கே இருக்குது டிகிரிஸ் ஆஃப் ரீடம் வந்துட்டு ஒன் இப்போ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள டேபிள் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரெண்டு நம்பர்லேருந்து இப்படி நேராக வர நேரம் ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ இதுதான் டேபிள் வேல்யூ இதில் வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஒன் இதுதான் டேபிள் வேல்யூ அடுத்தது நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதலாம் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் வந்துட்டு லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஹச் நாட்டை அக்செப்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் தட் இஸ் ஹச் நாட்டை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹச் ஒன்னில் அசியூம் பண்ணியிருக்கிறது தான் ஆன்சராக இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு டேபிள் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஒன் கிடச்சிருக்குது அண்ட் கால்குலேட்டட் வேல்யூ வந்துட்டு டூ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஸோ இங்கே நமக்கு கால்குலேட்டட் வேல்யூ தான் பெருசாக இருக்குது தட் இஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் ஸோ ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் அசியூம் பண்ணியிருக்கிறது தான் ஆன்சர் இங்கே ஹச் ஒனில் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோன்னா தி டூ ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் டிபெண்டன்ட் இப்படி கன்க்ளூஷன் எழுதிட்டாலே போதும் 